హాయ్ అండి హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అను ఎవర్ గ్రీన్ టిప్స్ నేను మీ అను మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు నేను మీకు అరటి పువ్వు వడలు అరటి పువ్వు గారలు చెప్తున్నాను ఎలా చేసుకోవాలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇది నేను వన్ అవర్ ముందు శనగపప్పుని ఒక గ్లాస్ శనగపప్పుని నానబెట్టుకున్నానండి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నానితే కూడా చాలు ఇది వాటర్ లేకుండా బాగా గట్టిగా దీన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది టైట్గా రుబ్బేసుకున్నానండి ఇది పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకో జార్లో నేను ఫోర్ చిల్లీస్ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటాను తర్వాత వన్ ఇంచ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అన్నా పర్లేదు అల్లం వేసుకున్నాను ఒక ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుంటున్నాను రెండు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర వేస్తున్నాను సోంపు వేస్తున్నా కొంచెంగా ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు మసాలా వడలు వేసుకుంటే వేస్తాం కదా ఆ టేస్ట్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సోంపు జీలకర్ర రెండు వేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ గ్రైండ్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు చూడండి నేను అరటి పువ్వుని తీసుకొని బాగా చాప్ చేసేసాను చేసి మజ్జిగలో నానబెట్టాను అనమాట కాసేపు ఇప్పుడు ఇదంతా మజ్జిగ అంతా స్క్వీజ్ చేసేసుకుందాం బాగా టైట్గా పిండుకొని వాటర్ ఉండకూడదండి లేకుండా ఇందులోకి వేసుకొని మనం మిక్స్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను మనం రుబ్బుకున్నాం కదండి ఆ మసాలాని ఇందులోకి వేస్తున్నాను అదే అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసి రుబ్బాం కదా అందులోనే కారం సరిపోతుందండి ఎక్కువే ఉంది అది వేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇది వేసుకున్నాక ఆనియన్ మనకి అరటి పువ్వు క్వాంటిటీ కంటే ఆనియన్ క్వాంటిటీ తక్కువే ఉండాలి కాబట్టి పెద్ద ఆనియన్ ఒకటి తీసుకున్నాను కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనిలోకి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం మనము దీనికి సరిపడ సాల్ట్ ఇప్పుడు దాకా నేను వేయలేదు సరిపడ్డ సాల్ట్ వేసేసాను అండ్ కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుందాము వేసుకోకపోయినా పర్లేదు కానీ నేను వేస్తున్నాను ఇప్పుడు అన్నిటినీ బాగా కలిపేసుకుందాము టైట్గా ఇప్పుడు చూడండి కలిపేశాను మొత్తం నేను కలిపేశాక ఇలా వచ్చింది మనకి దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ నేను ఒక చిన్న మూత బోర్లిచ్చి పెట్టుకున్నానండి కనిపించేలా చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి బోర్లిచ్చి పెట్టుకున్నాను దాని మీద ఒక ఆయిల్ పెట్టుకున్నా ఒక పేపర్ అంటే పాలిథిన్ కవర్ పెట్టుకున్నా సారీ దాని మీద నూనె రాశాను కొంచెము ఇప్పుడు ఒక చిన్న బాల్ సైజ్ తీసుకుందాం ఇంకా కూడా తగ్గించుకోవచ్చు దీని మీద పెట్టుకో మనం అలాగే చేతిలో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అలాగే చేసేస్తారు బట్ మనం ఇలా చేసుకొని ఒక రౌండ్ షేప్ వస్తుంది మనకి ఇలా అయితే పర్ఫెక్ట్ రౌండ్ షేప్ వస్తుంది అందుకని నేను ఇలా ట్రై చేస్తున్నానండి దీన్ని ఇలా చేసుకున్నాను కదా చేసుకొని ఇలా తీసుకొని అందులో వేసేసాను ఆయిల్లో సిమ్లో పెట్టుకుందాం ఆయిల్ ఇలా అన్నీ చేసుకుంటూ వస్తామండి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకుంటూ ఉన్నాను ఇది ఇది మీకు కనిపిస్తుందా చూడండి ఇలా వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు అరటి పువ్వు ఉంటుంది కదా అరటి పువ్వులో మనం తీస్తూ ఉంటాం కదా దాంట్లో ఇది కంపల్సరీ బయట తీసేయాలన్నమాట సారీ నేను అది తీసేటప్పుడు వీడియో తీయలేకపోయాను ఇది తీసేసి దీని తర్వాత ఒక చిన్న హాఫ్ ఇంచ్కి ఒక రెక్కలాగా వస్తుందన్నమాట అది ఇది రెండు తీసేయాలి అప్పుడే మనకి చేదు రాదు అప్పుడే మనకి చేదు రాకుండా ఉంటుంది రెండోది మనకి అరటి పువ్వు చాలా 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 మంచిదండి కిడ్నీతో కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉంటాయి కదా కొంతమందికి అదే అయినా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా దేనికైనా సరే ఇది అరటి పువ్వు అరటి బోధ మళ్ళీ అరటి పండు ఇవన్నీ చాలా చాలా మంచివి అనమాట మళ్ళీ మనము డైలీ మన ఎదిగే పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి మళ్ళీ వయసు అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ పైన వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వాళ్ళ పైన వాళ్ళకి పొటాషియం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనకి ఒంట్లో కూడా ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటూనే ఉండాలి మనం తినే ఫుడ్లో ఫస్ట్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉండేది చూసి తీసుకోవాలి 
ఇందులో అయితే పుష్కలంగా ఉంటుందండి హై ఫైబర్ ఇది మనకి అరటి పువ్వు అనేది హై ఫైబర్ కంటెంట్ ఉండే ఒక మంచి ఔషధం అండి మనకి ఇది ఔషధ గుణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇందులో మనం డైలీ చేసుకోలేము వీక్లీ చేసుకోలేము మంత్లీ ట్వైస్ అన్నా ఇది ప్లాన్ చేసుకోండి ఇదే కాదు అరటి బోధ ఉంది కదా అరటి చెట్టు లోపల వస్తుంది వైట్గా అది కూడా దాంతో కూడా మనము కట్ చేసుకొని బాయిల్ చేసుకొని కూరలాగా చేసుకోవచ్చు లేదా దాన్ని అలాగే జ్యూస్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు దాన్ని కట్ చేసి వేసేసి మజ్జికి పోసి కొంచెం ఉప్పు అదే దాన్ని ఏమంటారండి ఎల్జీ పౌడర్ సారీ నాకు కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఎల్జీ పౌడర్ వేసి బాగా మిక్సీకి కొట్టేసుకోవాలన్నమాట దాన్ని ఫిల్టర్ చేయొద్దు మళ్ళీ అలాగే తాగేసామంటే ఒక వన్ వీక్లో టూ త్రీ టైమ్స్ తాగామంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉంటే ఇట్టే కరిగిపోతాయి అన్నమాట కరిగి మనకి ఇలా అయిపో నార్మల్ అయిపోతాం మనము అలాగే ఈ అరటి పువ్వు కూడా అంతే అరటి పువ్వుతో ఇలా చేసుకోలేకపోతే ఆయిల్గా ఉంది వద్దు అనుకున్నారంటే దీన్ని మనం కూటులాగా కూడా చేసుకోవచ్చు తమిళ్లో అయితే కూటు అంటాం అనమాట దీన్ని ఇలాగే అరటి అరటి పువ్వుని కట్ చేసి మజ్జిగలో సోక్ చేసి పెట్టేయండి నైట్ పొద్దున్న లేచి శనగపప్పు వేసుకోండి ఇంకేం పప్పు వేయొద్దు ఒట్టి శనగపప్పే ఒక గ్లాస్ వేసుకోండి చిన్న గ్లాస్కి ఈ పప్పు ఒక పప్పుకి నేను చెప్పేది రేట్ అనమాట చెప్పే కొలతలు చెప్తున్నాను వేసేసి అందులోనే ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి అన్నీ వేసి కుక్కర్లోకి పెట్టేసుకోండి ఒక త్రీ విజిల్స్ అలా పెట్టేయండి బయట తీసాక స్మాల్ ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా సాంబార్ ఆనియన్స్ అవి వేసుకున్నా పర్లేదు నార్మల్ ఆనియన్ అయినా పర్లేదు వేసేసుకొని నార్మల్గా అన్నీ వేసి ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా టొమాటో పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసి ఫ్రై చేసేసి అందులోకి ఈ కూటు చేసాం కదా విత్ వాటర్ అలాగే కొంచెం వాటర్ మితంగానే పోసుకోండి పెట్టేసి అది కూడా అందులోకి వేసేయండి బాగా కాసేపు బాయిల్ చేసేసి దించేయండి కొంచెం ఎల్జీ పౌడర్ వేసి కొరియాండర్ వేసి సర్వ్ చేసుకోండి సూపర్బ్ ఉంటుంది అన్నంలోకి అలాగే చపాతీ లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అది అట్లా మనం ఇలా తీసుకోవాలండి వీక్లీ ట్వై వీక్లీ వన్స్ అన్నా తీసుకోవాలి తమిళనాడులో అయితే అరటికాయ అరటి పువ్వు అరటి పండు అరటి బోధ అరటి ఆకు ఎంతగా యూస్ చేస్తారంటే అంత అంతగా అక్కడ చాలా బాగా యూస్ చేస్తారండి ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఉంటాయన్నమాట అరటి తోపులు ఎక్కువ అక్కడ అటు సైడు మా అత్తగారు వాళ్ళ ఇంటి సైడ్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అరటి తోపులు రోజు ఇంట్లోనే అరటి ఆకుతోనే భోంచేస్తారనమాట తమిళనాడులో అయితే చా చాలా వరకు ఆ సౌత్ సైడ్ అంతా మధురై తిరునెల్వేలి తూతుకుడి ఆ సైడ్ అంతా అనమాట సో చాలా మంచిదండి మనకి ఇప్పుడు నార్మల్ ప్లేట్స్లో తినడానికి ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లో తినడానికి పింగాణి ప్లేట్లో తినడానికి అరటి ఆకులో తినడానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అంత ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి అందులో మనకి సో మనం ఒక పండగలప్పుడన్నా దాంట్లో మనం తినడానికి ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది లేదా వీక్లీ వన్స్ అన్న మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు అరటి ఆకు దొరికిందంటే తీసుకొచ్చి అందులో బోన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఇవన్నీ మనకు నేర్పేసి వెళ్ళారు అవన్నీ మనం మర్చిపోకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను సో ఇలా ఫ్రై చేసుకుందామండి చాలా బాగుంటుంది మీడియంలోనే పెట్టుకోండి హై పెట్టారంటే పైన మాత్రమే వేగుతుంది లోపల వేగదు అదే మీడియంలో పెట్టుకున్నారంటే లోపల కూడా బాగా మనకి వేగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి కరకరలాడే హెల్దీ హెల్దీగా ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉండే అరటి పువ్వు వడలు రెడీ అయిపోయాయి అనమాట సూపర్గా ఉన్నాయి మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి పిల్లలకి ఇవన్నీ ఇచ్చి అలవాటు చేయండి ఎప్పుడు పిజ్జాలు బర్గర్లు అవే కాకుండా ఇవి కూడా మన పిల్లలకి మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అన్నా వీటిని మనము వాళ్ళకి పెడుతూ ఉండాలి ఓకేనా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగున్నాయి ఎలా వచ్చాయో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మంచి మంచి హెల్దీ టిప్స్తో ఇంకా మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను మీ ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉండండి థ్యాంక్